ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం విడ్డైక్యూ అనే ఎక్సైజ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ విడ్డైక్యూ అనే ఎక్సైజ్ను యూట్యూబ్ క్రియేటర్స్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది మీరు గూగుల్ క్రోన్ బ్రౌజర్లో విడ్డైక్యూ ఎక్సైజ్ అని టైప్ చేయండి టైప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఇలాగా విడ్డైక్యూ విజన్ ఫర్ యూట్యూబ్ అని వస్తుంది దీన్ని ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎక్స్టెన్షన్ అనే దాన్ని మనం గూగుల్ క్రోన్ బ్రౌజర్లో యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దీన్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీని ఉపయోగం ఏంటని నేను మీకు వివరిస్తాను ఇక్కడ యాడ్ టు క్రోమ్ మీద ప్రెస్ చేస్తే మనకి క్రోమ్ బ్రౌజర్లో ఇది యాడ్ అయిపోతుంది యాడ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ యాడ్ ఎక్స్టెన్షన్ అని అడుగుతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి చూపించడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి విడ్డైక్యూ ఎక్స్టెన్షన్ గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్లో యాడ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉంటుంది మనం ఇక్కడ ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మనం ఇందులో అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మన ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్తో ఆల్రెడీ నేను అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు లాగౌట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ క్రియేట్ అకౌంట్ మీద ప్రెస్ చేసి మన ఇమెయిల్ కన్ఫర్మ్ ఇమెయిల్ నేము పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి ఆ ఎగ్రీ సెలెక్ట్ చేసుకుని సైన్ అప్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఒక అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అకౌంట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ లాగిన్ మీద ప్రెస్ చేసి మన ఇమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది మన ఇమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ అయిన తర్వాత మనకి ఇలా యూట్యూబ్ షార్ట్ కట్స్ విడ్డా ఎక్కువ షార్ట్ కట్స్ అని ఉంటాయి మనం ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తే వీటికి వెళ్ళొచ్చు అలాగే మన యూట్యూబ్ షార్ట్ కట్స్ అంటే ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తే మనం హోమ్కి వెళ్తాం డాష్ బోర్డ్కి వెళ్తాం ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తే అప్లోడ్కి వెళ్తాం అలాగే ఇక్కడ మనం ప్రెస్ చేసినట్టయితే విడ్డాక్యూ అనలిటిక్స్కి వీడియోస్కి వీటికి వెళ్ళచ్చు ఇప్పుడు ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందని తెలుసుకుందాం మనం అప్లోడ్ చేసే వీడియోకైనా లేదా అప్లోడ్ చేసిన వీడియోకైనా దీన్ని యూజ్ చేసుకుని ట్యాక్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు మీరు వీడియో కనుక అప్లోడ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ వీడియో మేనేజర్ ప్రెస్ చేయండి తర్వాత మీరు ఏదైనా ఒక వీడియోస్ ఇక్కడ ఎడిట్ మీద ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి వీడియో సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఎడిట్ మీద ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయిన తర్వాత కింద ట్యాక్స్ అని చూపిస్తూ ఉంటాయి కొత్తగా వీడియో అప్లోడ్ చేసే వరకైనా మనకి ట్యాక్స్ అనేవి ఇలా చూపిస్తూ ఉంటాయి అంటే మనం ఇవి రాసుకుంటే చూపిస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇలా రాసుకోవాలి ట్యాక్స్ అనేవి ఇలా ట్యాక్స్ రాయడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఎస్సీఓ స్కోర్ అని ఇచ్చారు చూసారా వందకి యాభై మూడు వచ్చింది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ట్యాక్స్ అనేవి ఎలా రాస్తాము దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఒక వీడియో అనేది పెడతాం పెట్టిన తర్వాత యూట్యూబ్లో యూజర్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన దాన్ని ఇక్కడ ట్యాక్స్ అనేది టైప్ చేసి సెర్చ్ చేస్తారు సెర్చ్ చేసిన తర్వాత మనం మంచి ట్యాక్స్ కనుక రాసుకున్నట్టయితే మన వీడియో వాళ్ళకి కనపడే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళు చూసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అలాగే ట్యాక్స్ అనేది ఎలా రాయాలంటే మనం పెట్టే వీడియోకి సంబంధించి ట్యాక్స్ అనేది రాసుకోవాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇక్కడ నేను క్యాప్టైజర్ సాఫ్ట్వేర్ ఎడిటింగ్ అని పెట్టి ఒక వీడియో పెట్టాను యూజర్స్ అనే వాళ్ళు ఎలా టైప్ చేయొచ్చు అంటే క్యాప్టైజర్ తెలుగు తెలుగు టూటోరియల్స్ అని టైప్ చేయొచ్చు లేదా క్యాప్టైజర్ ఎడిటింగ్ అని టైప్ చేయొచ్చు లేదా క్యాప్టైజర్ వీడియో ఎడిటింగ్ తెలుగు అని టైప్ చేయొచ్చు సో ఇలా రకరకాలుగా వాళ్ళు టైప్ చేస్తారు ఇలా మనం వాళ్ళు టైప్ చేసే కొన్ని కీవర్డ్స్ మనం ఊహించుకుని ఇక్కడ రాసుకుంటూ ఉంటాం ఇలా రాసే వర్డ్స్కి ఏంటంటే ఈ కీవర్డ్ ఇన్స్పెక్టర్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఇలా మార్కులు లాగా చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎస్సీఓ స్కోర్ ఇస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు వందకి యాభై మూడు మార్కులు వచ్చినట్టయితే మనకి ఇక్కడ బా ఒక మంచి రకం యావరేజ్గా చెప్పుకోవచ్చు సో మీరు ఏంటంటే అలాగా ఎస్ఈఓ స్కోర్ చూసుకుని మీరు ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుని కీబోర్డ్స్ అనే వాటిని మంచిగా రాసుకుంటే అప్పుడు మీకు వ్యూస్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే కొన్ని వీడియోస్కి పెట్టే దాన్ని బట్టి మన కీబోర్డ్స్ కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటూ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మీరు మంచి కంటెంట్ వీడియోస్ పెట్టారనుకోండి వాటి సంబంధించి మీరు కీబోర్డ్స్ రాయగలుగుతారు సో మంచి వీడియోస్ పెడితే మనం ఆటోమేటిక్ మంచి కీబోర్డ్స్ రాసుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ టైటిల్ అనేది కూడా హండ్రెడ్ లెటర్స్ ఉండేలా టైటిల్ అనేది రాసుకోవాలి ఇక్కడ డెబ్బై నాలుగు వచ్చింది సో మీరు గమనించినట్టయితే అలాగే కింద ట్యాక్స్ అనేది కూడా ఐదు వందలు ఐదు వందల లెటర్స్ ఉండేలా ట్యాక్స్ అనేది రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ ట్యాక్స్ అనేది ఎలా రాయాలంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇక్కడ క్యాంప్టైజర్ వీడియో ఎడిటింగ్ అని పెట్టాను వీడియో ఇక్కడ మనం ట్యాగ్ ఏం రాసుకోవాలంటే ఆ క్యాంప్టైజియా వీడియో ఎడిటింగ్ అని పెట్టాను ట్యాగ్ రాస్తున్నాను ఇలా మనం ఇలా రాసి ఇంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ట్యాగ్ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఇది ఎక్కువ ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది వేరే ట్యాగ్ అనేది రిమూవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తే మనకి ట్యాగ్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది మనం ఏంటంటే మంచి ట్యాగ్ రాస్తే ఇక్కడ చూడండి స్కోర్ అనేది పెరిగింది ఈ ట్యాగ్ రాయడం వల్ల సో ఇలా అన్ని ట్యాగ్స్ మీద రాసుకుంటూ ఉండాలి మనకు కావాల్సినంత వరకు రాసి ఇంటర్ బట్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి స్టాప్ అవుతుంది అలాగే ట్యాగ్ రాసినప్పుడు ఒక
లేకుండా లాస్ట్ ఇయర్ ఎంతమంది వెతికారు కీవర్డ్స్ మీద దీనికి సంబంధించి లాస్ట్ థర్టీ డేస్ లో ఎంతమంది కీవర్డ్స్ సంబంధించి వెతికారు చూపిస్తూ ఉంటాయి మనం వాటిని ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తే అక్కడ ఇక్కడ ప్లస్ గుర్తు ప్రెస్ చేస్తే అవి ఇక్కడ నాకు చూపించిన ట్యాక్స్ లో యాడ్ అవుతాయి ఇక్కడ అవన్నీ యాడ్ అవుతే మనకి ఏంటంటే వ్యూస్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇక్కడ ట్యాక్స్ రాసిన తర్వాత ఇక్కడ సేవ్ చేసి మనం ప్రెస్ చేస్తే మనకి సేవ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వారు కొత్తగా అప్లోడ్ చేసే వారు పబ్లిష్ ప్రెస్ చేస్తే వీడియో పబ్లిష్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం దీన్ని ప్రెస్ చేద్దాం తర్వాత అనలెటిక్స్ మీద ప్రెస్ చేద్దాం ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మన మనకి అనలెటిక్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి ఇందులో ఏంటంటే మనకి మేల్స్ ఎంతమంది చూస్తారు ఫీమేల్స్ ఎంతమంది చూస్తారు వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్స్ వారు అంటే ఏ ఏజ్ ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వారు ఎంతమంది చూస్తారని చూపిస్తూ ఉంటుంది అలా ఇక్కడ మనకి సజెస్టెడ్ వ్యూస్ అనేవి యూట్యూబ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎంతమంది చూసారనేది ఇలా గ్రాఫ్ చూపిస్తూ ఉంటుంది సజెస్టెడ్ వ్యూస్ సెలెక్ట్ చేసినట్టయితే సజెస్ట్ వ్యూస్ ఎంత వచ్చి అలా గ్రాఫ్ చూపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే మనకి యూట్యూబ్ సెర్చ్ ద్వారా ఎంతమంది ఏ వీడియోస్ చూసారు చూపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే మన వీడియోస్ని ఏ కంట్రీస్ వారు ఎక్కువ చేసి ఎక్కువ చూసారు చూపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే మనకి ఇక్కడ కింద ట్రెండ్స్ అనేవి చూపిస్తూ ఉంటాయి మన వీడియో అనేది మన వీడియోస్కి ఎంతమంది వ్యూస్ వచ్చాయని అలాగే మనం ఇక్కడ ప్రెస్ చేసినట్టయితే కొన్ని ఇందులో పెయిడ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఏంటంటే ఫ్రీ ఉంటాయి సో మనం ఏంటంటే ఫ్రీ ద్వారా కొన్ని ఫీచర్స్ పొందొచ్చు కొంచెం డబ్బులు పే చేస్తే ఎక్కువ ఫీచర్స్ కూడా పొందొచ్చు ఇక్కడ కాంపిటేటర్స్ మీద ప్రెస్ చేసి మనం ఇక్కడ మనకు తెలిసిన వేరే ఛానల్ ఐడియాకి టైప్ చేసి వాళ్ళది కూడా చూడొచ్చు మన కాంపిటేటర్ అనుకున్న వాళ్ళవి ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ మీద ప్రెస్ చేసి మనం ఇక్కడ మనం యాడ్ మెంబర్ ప్రెస్ చేసి ఎవరినైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇదేంటే అప్గ్రేడ్ అయ్యే వాళ్ళకి ఫీచర్ రిమూవ్ ఛానల్ మీద ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ రిమూవ్ అనేది అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ అకౌంట్ సెట్టింగ్స్ మీద ప్రెస్ చేస్తే మనం ఇక్కడ మన అకౌంట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చుకోవచ్చు పాస్వర్డ్ కనుక మార్చుకోవాలని మార్చుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ ప్రెస్ చేసినట్టయితే మీరు యాడ్ ఛానల్ ప్రెస్ చేసి మీరు ఒక వేరే ఛానల్ కనుకుంటే దాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు ఇది ఇంకొక ఫీచర్ కూడా ఉంది దీంట్లో అదేంటి తెలుసుకుందాం ఏదైనా ఒక వీడియోని ఓపెన్ చేస్తే ఆ వీడియోకి ఈ విడ్డాకి ఇచ్చే స్కోర్ ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఎంత వ్యూస్ పర్ అవర్ అని చూపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఎంతవరకు వ్యూస్ వచ్చాయి ఎస్టిమేటెడ్ అర్నింగ్స్ చూపిస్తూ ఉంటాయి అలాగే సోషల్ మీడియాకి సంబంధించి ఇక్కడ అన్ని లైక్స్ వచ్చాయి ఎఫ్బిలో అని చూపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ మనకి ఎస్ఈఓ స్కోర్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఛానల్ సంబంధించి మంత్లీ అర్నింగ్స్ టోటల్ వ్యూస్ డైలీ సబ్ డైలీ వ్యూస్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఈ వీడియో ట్యాక్స్ ఈ ఛానల్ సంబంధించిన ట్యాక్స్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ఏంటంటే దీని ప్రెస్ చేసి వీళ్ళకి కామెంట్కి మనం రిప్లై అనేది కూడా ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ ఈ సినిమాలో ప్రెస్ చేసి అలా ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే దేర్ ఆర్ కామన్ వెయిటింగ్ అప్రూవల్ అని చూసారా దీని మీద ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఏంటంటే కొన్ని స్పామ్ కామెంట్స్ అనేవి ఆపుతుంది ఈ రివ్యూ ప్రెస్ చేసి ఆ స్పామ్ కామెంట్స్ అనేవి నచ్చితే మనం అప్రూవ్ చేసి వాటికి కూడా రిప్లై అవ్వచ్చు అలాగే కామెంట్ సెక్షన్కి వచ్చేసరికి విడ్డా క్యూ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే మీ యూట్యూబ్ ఛానల్కి వచ్చి విడ్డా క్యూ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కౌంట్స్ ఇక్కడ కమ్యూనిటీ ప్రెస్ చేసి కౌంట్స్ మీద ప్రెస్ చేయండి కౌంట్స్ మీద ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఆల్ కామన్ థ్రెడ్స్ అనేది ఉంటుంది దీన్ని ప్రెస్ చేస్తే మనకి అన్ని కామెంట్స్ చూపిస్తూ ఉంటాయి అలాగే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి హ్యాజ్ రిప్లైస్ అంటే మన రిప్లైస్ ఇచ్చిన చూపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ మనకి డోజ్ నాట్ హ్యావ్ రిప్లైస్ అంటే మన రిప్లై ఇవ్వలేని చూపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ మనకి చాలా ఉంటాయి ఆప్షన్స్ కంటైన్ క్వశ్చన్స్ అని అలాగే కంటైన్ పాజిటివ్ వర్డ్స్ అని పాజిటివ్ వర్డ్స్ అంటే మనకి ఎవరైనా నైస్ గుడ్ అంటారు కదా అలాంటి వర్డ్స్ ఉన్న పాజిటివ్ వర్డ్స్ అనేది సెలెక్ట్ అయ్యి చూపిస్తూ ఉంటుంది మంచి కామెంట్స్ అనేవి అలాగే నెగిటివ్ కామెంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నెగిటివ్ కామెంట్స్ కూడా చూపిస్తూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండ